Industrial symbiosis means value creation and creation of both economic and environmental benefits by two or more organisations or businesses that act in cooperation in terms of making business decisions and utilising common resources. With industrial symbiosis, the waste of one establishment becomes the raw material of the other. And sharing is not limited to waste materials only. All kinds of resources, be it energy, labour, logistics and expertise, are efficiently shared and utilised via this achievement is possible for Turkey as well. Industrial symbiosis was brought to the national agenda of Turkey for the first time with the Industrial Symbiosis Project in Iskenderun Bay, initiated in 2009. Started as a corporate social responsibility project by the Baku Jehan Tiblis Crude Oil Pipeline Company, the initiative, after various feasibility and assessment studies, continued with implementation-related activities. The implementation phase of the project, which was started in 2011, was carried out by Technology Development Foundation of Turkey in cooperation with Middle East Technical University, as well as International Synergies, the organisation that implemented the project in the United Kingdom. Thanks to this pioneering project that brought together the private sector, public agencies, universities and the NGOs, Network for Industrial Symbiosis is expanding more and more every day. Projemizin öncelikli amacı endüstriyel simbiyoz yaklaşımını İskenderun Körfezi'nde hayata geçirmekti ve buna paralel olarak bu yeni gelişen kavramın ilgili taraflarca anlaşılmasını sağlamak ve ulusal düzeye taşınacak çalışmalar için ilk adımları atmaktı. And one of them is the industrial symbiosis, which is, is very exciting because it takes two companies that don't have a relationship and puts them together. For instance, one may have waste products and the other one can use those waste products. So this whole project is about bringing companies together. Endüstriyel simbiyoz projesinde tarafları bir araya getirdik, bir endüstriyel simbiyoz ağı oluşturduk, veri tabanı oluşturduk. En önemlisi sanayi kuruluşlarını, çözüm ortaklarını, uzmanları bir araya getirerek bir işbirliği ortamı yarattık. Bölgede 500'ün üzerinde endüstriyel simbiyoz olanağını, olasılığını ortaya koyduk. One of the most important outcomes of the industrial symbiosis project in Iskenderun Bay was that it triggered the implementation of numerous exemplary practices. Chukurova supplies around 70% of Turkey's citrus production. As a result, one of the most common industrial waste in the region is fruit pulp. However, fruit pulp can be used as a valuable input for high-quality feedstuff production. How? By utilizing the waste energy from the lime industry. Bu proje kapsamında öncelikle ham maddeyi tanımak adına e, narinciye posalarının değişik e, narinciye kaynaklarından meyve suyu sanayini ziyaret ederek örnekler aldık. Bunların atık özelliklerini, fiziksel ve kimyasal özelliklerini ortaya koyduk. Özellikle kireç sanayinin atık enerji kaynağını kullanarak bunları kurutma sistemlerini yeniden dizayn etme yoluna gittik. Bizim ortaya koyduğumuz kurutma teknikleri, kurutma kinetiği dikkate alınarak narinciye posalar, başta portakal posası olmak üzere kurutulabilirse hayvan beslemasından son derece değerli yem kaynağı olarak bunlar saklanabilir, ticari olarak alımı satımı yapılabilir, komedi ürün olarak piyasaya sunulabilir özellikler taşıyacak ham madde ortaya koydu. İskenderun Körfezi'nde Endüstriyel Simbiyoz Projesi kapsamında Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bize sağladığı destekle beraber biz bu üretim, bu proses basamaklarını gerçekleştirmeye başladık. Burada bizim diğer bir paydaşımız da bu projeyi beraber yürüteceğimiz Akay Kireç Tesisi. O da bize çok yakın bir mesafede, 10 kilometre uzaklıkta. Biz buradan ürünümüzü önsuzlaştırmayı gerçekleştirip onlara nakledeceğiz. Orada kendileri ürünü kurutup daha farklı bir e, endüstriyel ürün haline getirip değerlendirecekler. The livestock breeding sector, which utilizes the feedstuff from the fruit pulps, has a serious waste problem as well. However, 
Relevant R&D studies have shown that animal waste can be used for energy production simultaneously with agricultural waste. Tarımsal atıkların hem bir tarafı bir sorun çukurova için. Çünkü bunu bir taraf etmek ayrı bir e, teknoloji gerektiriyor. E, ayrıca bir maliyet. Akdeniz Üniversitesi'nde bu e, tarımsal ve hayvansal atıkların e, karışımlarıyla birlikte enerji potansiyeli e, çalışmaları ve laboratuvar çalışmaları gerçekleşti. E, bizler de bu işin e, maliyet analizi ve e, tarımsal atıkların miktar belirleme konusunda e, projeye destek verdik. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Koordinasyonu ve Erka Mühendislik İşbirliği ile Adana bölgesinde oluşan tarımsal ve hayvansal atıklardan metan üretim potansiyelinin belirlenmesi ile ilgili bir proje hazırladık. Bu kapsamda Erka EV'de mısır silajı, mısır atıkları, büyükbaş hayvan ve tavuk gübresi için örnekleyici ve temsil edici bir şekilde numune alarak bize numuneleri gönderdi. Adana bölgesinde oluşacak bu atıklardan, toplam atıklardan, bu dört atıktan ne kadar enerji üretebileceğimizi tespit ettik ve bu kapsamda %60 mısır atıkları, %20 büyükbaş ve %10 tavuk gübresi bileşiminin metan üretim potansiyeli açısından en verimli olduğu bulundu. The project, while providing an efficient alternative for disposable waste for the manufacturers, also contributes to the efforts for green energy production at the national level. Another project whereby agricultural industry came across the concept of industrial symbiosis brought together these two major sectors in the region on a mutual benefit platform. Lint waste, which results from cottonseed production, has been used in the manufacture of a new bioproduct. The product has been tested in soil improvement in lands that have been subject to pollution by oil and other pollutants. The results from the field tests are found to be successful. Mayagro firmasının atıklarından bir ürün elde ettik. Bu ürün güçlü bir yağ absorbanı olarak ortaya çıktı. Aynı zamanda biyoremidasyon ürünü olarak da petrolle kirlenmiş toprakların rehabilitasyonunda kullanılan bir ürün olarak ortaya çıktı. Cevsu'nun pamuk tohumu atığından ürettiği ürünün saha çalışmaları kapsamında petrolle kirlenmiş toprakların biyoremediasyonunda e, denedik. Ve 8 ay aşkın süreyle e, sürdürdüğümüz çalışmaların sonunda toplam petrol hidrokarbonları olarak %80'e varan giderim verimleri elde ettik. Aynı zamanda laboratuvar çalışmalarımız kapsamında da susuz ortamda e, yine bu ürünün ham petrolü sızdırmadan tutabildiğini ve sonrasında da tehlikeli atık oluşturmadan kullanılabileceğini çalışmalarımızda gösterdik. Petrol kirliliği bizim gibi boru hattı işletmesi yapan bir şirket açısından çok önemli konulardan bir tanesi. Kendi sahamızda geliştirilen ürünün farklı ticari ürünlerle beraber deneysel çalışmalarını yapılmasına katkı verdik. Farklı ortamlarda, farklı şartlarda ürünün denenmesi sağlandı ve sonuç olarak bunun kullanılabilecek bir ürün olduğu görüldü. Dolayısıyla biz de kendi tesislerimizde bu üründen bulundurmayı düşünüyoruz. One of the major wastes of the oil pipeline industry is an array of waste oils with different properties. Atık yağları gerçekten bizim için büyük bir sıkıntı. Çok ciddi miktarda atık yağ var bölgede. Şu anda Adana'da atık yağ geri kazanım tesisi yok. Atık yağları enerji olarak geri kazanacağız. Farklı yanı bu. Türkiye'de atık yağdan elektrik üreten ilk firma olacağız. Bu konuda EPDK ile de görüştük. Daha önce böyle bir lisans verilmemiş. Burada elektrik üreteceğiz. Ve o sebe için de kullanılacak bu elektrik. Hem kendi araç ve jeneratörlerimizden çıkan atık yağları hem de Endüstriyel Simbiyoz projesi kapsamında bize gelecek atık yağları bu tesisimizde geri kazanıp uygun jeneratörlerde elektrik üretimine çevireceğiz. In addition to waste oils, Adatel aims to recover end of life tires and waste batteries as well in order to produce high added value. Biz burada kuracağımız tesiste yıllık 10 bin ton ömrün tamamlanmış atık lastiği ham madde olarak geri kazanacağız. Granül haline getireceğiz. Yine bölgemizde ortalama yıllık 40 bin ton civarında hurda akü ortaya çıkıyor. Hem kendi sektörümüzde hem otomotiv sanayinde. Bu aküleri de burada geri kazanacağız. Nasıl geri kazanacağız? Fiziksel bir geri kazanım olacak. Plastiğini ve kurşunu birbirinden ayıracağız. 
Bildiğiniz gibi akünün %70'i kurşundan oluşuyor. E, ortalama bir akünün 20-30 kilo olduğunu düşünürseniz e, 20 kilo civarında içerisinde kurşun var. E, bu kurşunu biz ham madde olarak e, akünün içinden çekip ham madde olarak kullanabilecek e, hattanelere satacağız. Transportation sector is at the forefront with resource utilization as much as it is with waste production. The exemplary project that has been implemented foresees the utilization of slag from iron and steel industries instead of the natural aggregate in highway construction. Sektörün hakikaten en önemli sorunlarına bir tanesi cüruf. Neden cüruf? Cüruf e, özelliği gereği inert atık. Yaklaşık e, 6 yıldan beri tesisimizde depolanmakta olan bir atığımız. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Endüstri Simbiyoz Projesi'ni başlattığında bu projeyle birlikte biz gördük ki cüruf geri kazanılabilir. Bununla ilgili altyapı çalışması yapıldığı sürece Türkiye'de uygulanabilir. İstanbul Teknik Üniversitesi ile birlikte çalışmaya başladık. İkinciler firmasının yine çıkartmış olduğu elektrikli ark fırını ocaklarında üretmiş olduğu çelikten yan ürün olarak çıkan cürufun karayollarında kullanım olanaklarını araştırmak üzere bir çalışma başlattık. E, araştırmaya Ocak ayında başladık. Cürufun şu ana kadar e, hiç e, karayollarında üst tabak olarak kullanılmadığını biz e, gördük. Cüruf aslında karayollarında son derece güvenli bir e, yapı malzemesi. Özellikle trafik güvenliği açısından e, cürufun e, pürüzlü olması fren mesafesini kısaltmakta ve e, aşınmayı özellikle karayollarındaki onarım biliyorsunuz süreçleri çok önemlidir. E, aşınmayı e, geciktirmekte. Bu nedenle cürufun trafik güvenliği açısından kullanımı tüm dünyada olduğu gibi e, Türkiye'de de e, çok önemli olacaktır. Among the other prominent sectors within the implementation network of industrial symbiosis project are the chemicals and cement sectors. One of these exemplary projects enables the cooperation of these two sectors. The exemplary project aims at the non-hazardous industrial waste from the production processes of the soda ash production facility in Mersin to be used in cement production. Endüstriyel Simbiyoz Projesi İskenderun Körfezi'ndeki projeye biz de başından beri dahil olduk ve son derece aktif bir şekilde görev almaya çalıştık. Birçok firmayla ortak değerlendirme yapma şansımız ve tanışma şansımız oldu. Katı atığımızı çimentoda kullanılabilirliğiyle ilgili olarak Adana Çimento firmasıyla ortak bir çalışma gerçekleştirdik. Bu çalışmanın sonunda bizim katı atığımızın kurutulmuş şekli Adana Çimento'da çimentoya minör bileşen olarak kullanıldı. Bu projenin çıktıları olarak teknik anlamda son derece başarılı sonuçlar elde edildi. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın bu girişimi bu konuda hem bölgesel hem de ulusal olarak firmalar arasında sağladığı iletişimde sürdürülebilir kaynak yönetimine ilişkin olarak bize önemli fırsatlar sundu. Bu konuda ülkemiz ve bölgemiz için önemli faydalar elde edeceğimize inanıyoruz. The results of all projects implemented and cross-industrial cooperation prove that such initiatives would offer significant benefits both for the stakeholders and the environment as well as the economy at national level. Tüm ülkeye yaygınlaştırılabildiği koşulda bu kavram ve uygulamalar projemiz kapsamında ortaya çıkan çıktıların çok daha büyük ölçekte ülkemizdeki ilgili atık yönetimi ve endüstriye ilişkin rekabet, üretim, verimlilik gibi konularda önemli katkılar sağlayabileceğini de düşünüyorum. Endüstriyel Simbiyoz, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı'nın paydaşları için bir çözüm platformu olma misyonuyla birebir örtüşen bir yaklaşım. Dolayısıyla bundan sonra da İskenderun Körfezi'nde diğer bölgelerde bu çalışmaları devam ettirmeyi ve e, ulusal düzeydeki çalışmalara da katkı sağlamayı arzu ediyoruz. It is very promising for the future of the project that the concept of industrial symbiosis is now embraced by public agencies to a great extent as well. Endüstriyel simbiyoz bir sanayi politikası olduğu kadar bir çevre politikası. Aynı zamanda bizim için çok önemli bir bölgesel gelişme politikası. Oradaki birçok Endüstriyel işletmenin birbirleriyle etkileşim içinde çevreye zarar vermeden ve gelir elde ederek bölgeyi geliştirmesi için endüstriyel simbiyoz yeni, orijinal, çok faydalı olabilecek bir araç. 26 tane malum Türkiye'de kalkınma ajansı var. Bakü, Tüflis, Ceyhan, Bora Hattı işletmesi, 
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı işbirliğinde bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştay ajanslar katıldık. Bunun kısa vadede çok net bir sonucunu gördük. Şu an 2014-2023 dönemi için bölge planları hazırlanıyor. Neredeyse tümünde endüstriyel simbiyoz yer aldı. It's great because we're doing something in the Jehan area where we operate. Secondly, we're partnering with a company that has expertise beyond that. Uh, thirdly, we're bringing companies together and then fourth, this has an expansion element for all of Turkey. So we're very excited about the project and we feel like we have very good uh, partners and uh, we're excited about the results. Led by Technology Development Foundation of Turkey and supported by Baku Jehan Tiblis Pipeline Co. The Industrial Symbiosis Project became a solid example proving that every challenge can be converted into an opportunity by using unique solutions and a cooperative approach. It has been proven that a total of 330,000 tons of waste can be utilized with eight exemplary projects. This is equivalent to the total amount of household waste produced by a city with a population of 1.5 million. The project also demonstrated that a total of 6 million USD net profit can be generated by producing 280,000 tons of products. While 27 different institutions were directly involved in the projects, five universities gave direct support to this initiative. The culture of cooperation to be achieved in the industry will return to us in the form of new job areas, sustainability, competitive advantage, efficiency and profitability. With a national framework and widespread participation, Turkey's new industrial revolution will take place very soon.